Já fiz a reforma tributária, já investi na saúde, já investi na educação. Agora, galera, é esperar escolher os frutos da nossa grande África. Unida jamais será vencida. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu vou deixar o tempo passar e esperar, né? Já tá crescendo em 16%, né? Humilde. Crescimento humilde. O PIB já tá em 6 trilhões, 337 bilhões, humilde. A gente tá aqui diminuindo o número de habitações insalubres. Tô usando toda minha mão de obra pra isso. Atualmente, a, o percentual de habitação insalubre ainda é alto. Tem 67%. Porém, era 79%, né? Então tá melhor de qualquer jeito. Ainda vai demorar. Esse aqui é um processo lento, né? É, demora. Antes de deixar o tempo correr mais um pouquinho, eu só vou fazer uma coisa que eu quero, que é contratar o soldado. Eu quero ter um exército aqui de mais ou menos 3 milhões e 825 mil, ou seja, o maior exército do mundo. Eu quero ter bastante comando, porque eu pretendo vingar a África atacando a Europa. Lembrando que a gente tá num programa de desenvolvimento de armas nucleares, né? Eu tô no processo de enriquecimento do urânio, então vai demorar um pouquinho ainda até a gente ter arma nuclear propriamente dita. Inclusive, eu vou criar o setor aqui militar que não tem no nosso país, principalmente aqui na parte submarino nuclear, né? Eu, eu vou usar pra trazer paz e democracia. Porque eu não preciso comprar de ninguém, né? Eu mesmo produzo e compro. Uma coisa que eu vou fazer também, como a gente tem a maior produção de ouro do mundo, é 94%, eu vou criar uma organização, né? Porque a gente já tem um monopólio, eu vou cobrar o preço que eu quiser no ouro. Basicamente, vou ferrar todo o planeta Terra pra gente enriquecer. Tipo europeu. O nome da nossa organização vai ser Organização Ouro. Inclusive, tá em inglês, né? É, fica mais chique. Dá a impressão que é culto super-herói. O nome culto vai ser Go! 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 Ó, oh, que isso, galera! Genial. A sede da organização vai ser o Cairo. Mandato secretário 10 anos. Olha que legal, galera. Olha como eu sou bonzinho. Eu vou permitir todos os países do meu continente entrar na organização. Ah, eu não consigo. É porque não tem ninguém, entendeu? Eu vou permitir a Albânia, se ela quiser entrar. Ela não vai, eu vou negar. Enfim, tá criada a organização. Bom, já tem até um minerador ali dourado. Vou lascar o preço do ouro lá em cima. Pô. Aí, vou investir 5 bilhões apenas na indústria aqui de submarinos nucleares. Não deu pra criar um submarino. Tá, daqui a pouco eu vou estatizar mesmo. Vai ter submarino sim, pô. O Estado decidiu, vai ter. Vou aproveitar também e fazer algumas obrinhas. Fazer um trem bala aqui no Egito, né? Até agora eu não fiz nada no Egito. Vai ver que tem uns refugiados do Iêmen aqui no, no meio do meu país. Acabei de perceber. Eu, eu, eu nunca tinha visto isso ainda. Banha? Banha? Eu tinha banha, galera. Eu vou fazer o trem bala normal. Não vou fazer o, o hiper loop, não, que é muito viajado. Eu falei que eu ia construir um trem bala no Egito, né? Eu acabei que animei um pouco, construir até a Etiópia. E não queria saber quanto que custou o trem bala aqui nas montanhas da Etiópia. Passando pelo Sudão e passando pelo deserto do Saara. Desse tamanho aqui, né? Essa distância é um pouco grande. Que não tem ninguém, basicamente, até chegar no Egito. Foi caro, mas em resumo, você pode ir de Alexandria até a Etiópia de trem bala. Se você sempre teve esse sonho. E vai custar muito dinheiro. É só isso que você precisa saber. Já que eu tô na onda de fazer trem bala, vou fazer um trem bala aqui agora. Na parte central da África, né? Mais ao sul. Centro-sul. <risos> não fiz até o, o presente momento. Vou ligar Luanda a Kinshasa. Ela é bebe cachaça lá. Kinshasa, Brazzaville, que é literalmente é, cada um do lado do rio, né? Eu, que, eu quero cruzar leste-oeste, pô. Até agora não tem nada. Eu vou ligar até Moçambique ali, ó. Tem trem bala pra tudo que é canto, país. O Japão um gigante. Tá, estamos aqui em Luanda, galera, e vocês podem perceber que tem trem bala vindo aqui pro sul e pro norte. Pois é, é porque eu liguei, né, eu animei um pouco. Não me pergunta quanto que vai custar. Eu liguei aqui Luanda, Kinshasa, aí eu cruzei aqui do leste pro oeste da África, eu vim aqui pro norte, vim aqui pra Tanzânia, né? Aí da Tanzânia, você desce, vem aqui pra Moçambique, aí você vem pra África do Sul, aí você vem aqui pra capital do Botsuana, você cruza a África do Sul inteira, atravessa o deserto da Namíbia, e vai parar em Angola de novo. É. E é caro. Demais. Se atravessar um trem bala aqui no meio da floresta e depois no meio do deserto. Você aí que está vendo o vídeo, você sabia que 100% das pessoas que veem meus vídeos desde 1937 não são inscritas? Sim, isso é uma informação 100% verdadeira. Confia. Então se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo em paz. Só se inscrever no canal. Se não se inscrever no canal, não vai continuar em paz, não. Mais de duas vezes, a burrice colossal não vale a pena. Mas, quem diz que eu sou inteligente? Quem diz que eu tô preocupado com isso? Vai ter trembala assim, pô. Lide com isso. Olha o tanto de trembala, Jesus. Olha isso, olha isso. Ah, tô ferrado, galera. Vou ter que pagar tudo aí. É pro progresso, pô. Ninguém vai usar carro aqui nesse país. Vai ser só trembala. Vai ter míseros é, 25 mil quilômetros de trembala. A gente tem 2.300 atualmente. Vai aumentar só mais de 10 vezes. Aí vai ficar tudo pronto no máximo em 16 meses. Amorim em 9 8. Porque eu aumentei o número de trabalhador em cada canto. Então vai, vai ser caro. Demais. Mas eu acho que a nossa dívida já representou. Ah, só 10%, pô. Barato. É 10% de um país que é 6 trilhões, né? Então é 600 bilhões gastos. Estamos em agosto de 2024. Eu tô com um crescimento bem honesto, galera, de... 
30%. O crescimento, você pode ver, o crescimento é leve. 7 trilhões e 300 bilhões de PIB, né? não tô pra brincadeira. Eu aumentei o salário mínimo, aumentei também a pensão solidariedade, tipo Bolsa Família aqui de todo mundo. Ou melhor, o Auxílio Brasil, que é, é mais generalizado. E a nossa população vivendo abaixo da linha da pobreza caiu, né? De quase 35, 36% pra 7,97%. A gente praticamente quase que extinguiu a miséria aqui no país. Quase porque 7% ainda é um pouco mais alto, né? Que na realidade é baixo em comparação com o resto do mundo. Nosso PIB per capita já tá quase em 5 mil e nosso DH tá em 0,703, igual o da Bolívia. Mas lembra que é a África inteira. Nosso DH era o último do mundo, ou seja, o tanto que a gente melhorou. A expectativa de vida tem 73 anos, igual a da Moldávia. Também melhorou muito. A mortalidade infantil continuou caindo, tá em 79%, era 101. Que a galera, na verdade, explicou que não é percentual. O jogo mostra errado. É 100 a cada mil crianças. Então seria 10% no final das contas, né? Enfim, nossa taxa de fecundidade diminuiu muito, né? Você já sabe, eu fiz a política de filho único, então a nossa população vai manter estável enquanto nós a economia cresce, ou seja, a gente vai desenvolver bastante. Vai ter um grande aumento aí do PIB per capita. E eu também estatizei todos os setores aqui na área de vacina. Já tinha, não tinha percebido, e tava do controle privado. Então agora eu vou ganhar uma parte do lucro delas, vou tentar expandir isso. Para além de melhorar a saúde da população em geral, a gente ganha dinheiro. Aí ah, agora a gente já tá produzindo aqui 10% dos submarinos nucleares do mundo. Que é um número até legal. Só que provavelmente tem 79 pessoas trabalhando, só as 50 mil que eu botei para trabalhar. Fazer silo de míssil. Pra nossa segurança, lógico. Essa só nove meses pra ficar pronta. <risos> eu vou fazer, galera, estrategicamente aqui pra nossa defesa, aqui no norte da África, né? Ah, quer dizer, eu vou fazer no meio do Saara. Tem um alcance grande mesmo? Sei. Vou fazer aqui uns três silo de míssil no meio do Saara. Inclusive, se daria um filme de ação dos anos 80 legal. Um silo de míssil nuclear escondido no meio do Saara que os soviéticos construíram. Eu fiz alguns investimentos ecológicos agora. Coloquei proteção da fauna no máximo. Afinal, a gente tem a fauna mais piga do mundo, junto com o do Brasil. Coloquei luta contra a caça ilegal máximo e proibir todo tipo de caça também. Agora, vou estar investido aqui em coleta de lixo. É importante. Por mim, custa 105 bilhões. Então, vamos 8 bilhões por enquanto. Reflorestamento, vou colocar no máximo. Tudo que for barato na prática, eu vou colocar em, em cheio de grana aqui. É tratamento de água no máximo também. Reciclagem de resíduos, quase no máximo. Plantas de lixo, vou investir mais um pouquinho aí. 34 bilhões. Isso aí vai ajudar bastante. Não ter problema de saneamento básico aqui no país. Prevenção de catástrofe, é... Não. Eu vou aproveitar também e começar a investir aqui em agricultura orgânica. Dá uma grana boa. E vigilância sanitária, 33 bilhões. Meu Deus, muito caro. Vai ajudar o país. Inclusive, o nosso PIB de agricultura diminuiu, viu? Porque a gente tá indo Industrializando na velocidade abismal. Pra ter ideia, 41% do nosso PIB é indústria. Tá quase igual o da Suíça. Tá mais que o dobro da média mundial. Tá mais do que Taiwan. Era 22% quando a gente assumiu. Então, mais do que dobramos a indústria do país. Já é 3 trilhões. É, na verdade, isso aqui é só um percentual, né? Que na prática a gente mais do que triplicou a indústria, como vocês podem ver. Nossa indústria tá um pouquinho mais de um terço da China e tá um trilhão maior que a do Japão. Seguinte, já tá em novembro de 2024. E eu tô crescendo um número bem alto. Não vou mostrar ainda pra vocês, não. Eu vou conversar aqui com o presidente dos Estados Unidos, que por algum motivo um militar, ou seja, teve um golpe. Enfim, não é problema meu isso, né? Vou conversar aqui também com a China. O que eu vou fazer é um monte de pacto comercial com eles. Em resumo, eu vou vender tudo que tem no meu país pra eles e vou comprar tudo que eu preciso. Pra poder fazer a economia crescer, aproveitar que vai crescer esse ano e ver quantos trilhões de PIB a gente vai ter. Aí, eu comecei a produzir o submarino nuclear. Dois por ano. E eu comprei dois da minha própria indústria. Então, tá aqui produzindo agora. Vai ter dois submarinos nucleares top. Pretendo ter mais depois, né? A gente tá recrutando já soldados. Já tem 1.945.000, mas ainda tá tendo que recrutar mais. Né? Vai demorar um pouco. Aí, eu investi bastante na indústria de vacina. Que vai dar uma grana boa. Olha a voz desse cara. Eu não esperava a voz dele ser assim. Isso aqui seria uma voz mais máscula. Enfim, compre ouro. Ah, inclusive eu acho que o ouro não tá ajudando em nada na minha economia. Nada, nada. É inútil. É sério, é não serve pra nada. Não, não aumenta o valor. Eu só encareço ouro e meu lucro diminui. Então eu vou parar de encarecer. Tá, terminei de fazer o contrato. Todos os contratos, finalmente, com os Estados Unidos. Não tem nem mais o que vender pra China, eu só vou comprar dele. E foi violento o contrato, galera. Eu vi de tudo que dava, que dava muita grana. Inclusive, a maior parte era indústria tecnológica que a gente tem, né? Por conta do investimento abismal que a gente tem em pesquisa. E deu muito dinheiro, viu? Tinha setores, né? Petróleo, por exemplo, deu 180 bilhões a venda. Vezes 3. Eu devo vender 3 vezes. Setor de vacina, né? Enfim, um monte de coisa, deu muito dinheiro. Quero ver quanto que isso vai aumentar a nossa economia. Não vai ser tanto assim, porque já tava muito alto, vou deixar claro. Ah, e a gente também tá infiltrando aqui as organizações terroristas. A gente tá até conseguindo acabar, eu já até acabei com uma. Enfim, vou comprar aqui tudo da China agora, que eu preciso, obviamente, e vamos ver quanto que vai ficar o crescimento. Ó, fiquei com preguiça de fazer um monte de contrato, eu comprei só carro e arroz e algumas outras coisas. É aço. Enfim, acho que vai ajudar a nossa economia, de qualquer maneira. Já estamos no final do ano, vai finalizar aqui o crescimento e está em apenas 
56,55%. Mais da metade da nossa economia começou a existir este ano. Exportações explodiram, né? 4 trilhões já tá exportando. Botando 1 trilhão 800, aumentou um pouquinho. A balança melhorou mais ainda. Pois é, então pica, galera. Nossa, DH já aumentou mais ainda, ó. 0,721. Tá maior que as Filipinas. E per capita 5.700 dólares. Tá chegando do curso. Eu pretendo chegar a 10 mil. Se eu chegar a PIB per capita 10 mil, eu já vou ter quase 14 trilhões de PIB, né? Já tá bom. E dinheiro em excesso de 182 bilhões, porque a gente vendeu muitos dos setores, eram públicos, né? A gente ganha grana. Nossa dívida pública, inclusive, já caiu. Olha isso, 55, 70 e tantos que a gente fez que tanto de investimento. Enfim, eu vou investir mais ainda na infraestrutura. Porém, não vou mostrar agora. Mas, enfim, construir um monte de porto, um monte de aeroporto e mais trem bala. Programa nuclear militar, conclusão dos testes nucleares. Pois é, galera, já estamos quase aí na hora de implementar. Ou já dá pra implementar? Não, já dá pra produzir. <risos> Enfim, vou começar a produção das armas nucleares. Eu usei aquele dinheiro pra pagar a dívida e olha o meu orçamento como melhorou. Quem dia que a gente tinha acumulado, né? Eu fui ver quem cobrava mais dívida de mim aqui, sou eu mesmo. Tem a minha maior dívida aqui é interna. Pois é. É, os banqueiros, galera, não tem como. Olha isso, eu pago um trilhão de juros. Tenho três trilhões de dívida interna aqui com nós mesmos. Abismal, né? A gente paga menos pra dívida externa. Eu vou começar a produzir aqui os mísseis nucleares. Vou tentar, né? Como eu quero ser uma potência, eu quero produzir pelo menos o meu tanto que a Rússia e os Estados Unidos. Mas como não, não vai dar tempo de eu chegar nesse nível de produção nuclear, eu vou colocar só como missão, né? O tanto que tiver, tá bom. Vou colocar pra eu ter aqui 16 mil mísseis nucleares. Ou melhor que eu tô no tratado de não proliferação, não. Como se isso importasse alguma coisa. Que eu desrespeitei completamente já há muito tempo. Ah, a coisa que eu tô esquecendo é melhorar a infraestrutura aqui, né? De mídia do nosso país, é verdade. O nosso é bem ruim. E a gente demora bastante pra ficar pronto, hein? Qualquer pensetó aqui, porque o território é enorme. Enfim, vamos aumentar um pouco de telefonia móvel, um pouco de 3G, um pouco de 5G. Vai ir pra 5%, um pouco aqui do 4G, só mais 2%. É difícil, galera. A infraestrutura aqui é demorar, é complicado. Já vai começar a ter, né? A gente é um país é, até desenvolvendo legal, que a gente simplesmente não tem internet pra todo mundo. Enfim, já vai melhorar um pouquinho. Vai demorar muito. Isso aqui não vou nem mostrar, não, porque não, vai demorar demais. Olha o tanto de trem bala que o nosso país tem. Que diz muito sobre o nosso progresso, olha. Olha isso. <risos> trem bala tudo que é canto. Inclusive, alguns aqui já ficaram prontos. Por exemplo, o Luanda aqui em Chá, sei lá. O progresso, galera. O progresso. Nada de carro, apenas trem bala. Apesar de carro ser muito mais legal. Trem bala só 60, né, pô? Não tem como se eu, eu descumprir a lei no trem bala. Enfim, é um trem bala pica. Pica demais. Tô fazendo um investimento maciço agora no esporte e na cultura. Eu fui ver algumas coisas engraçadas, né? Aqui em, em Bobsled, que é aquele negócio de descer. Aquele tubo de metal no gelo. Enfim, não sei o nome daquilo. E o rock no gelo já tinha investimento máximo, né? Patinação artística, esqui. Lembrando que a gente tá jogando com a Nigéria, então não sei qual é que é do jogo. Enfim, tô investindo aqui no máximo, no esporte. Na cultura também, no máximo, pra valorizar a cultura africana. E aqui em Liberdades, eu liberei liberdade de tudo, menos criticar o Estado, que continua sendo proibido. Porque eu sou presidente, né? Não, não podem criticar, galera. Ah, eu esqueci de, né? Falar outra coisa que Eu fiz uma mini reforma tributária. O imposto comparativo era 35%, agora tem 20%. E tinha aquela contribuição, né? Dos empregadores e dos empregados pra Seguridade Social, eu cortei. Então, a Seguridade Social agora é puxada pelo Estado. Ainda assim, já tá com orçamento aqui bom. E eu fiz isso pra diminuir o desemprego, né? Que tá crescendo. Eu não consigo parar. Basicamente, tá 12%. Eu não sei porquê. Tá que eu se desempregou, tá? Acho que o salário mínimo tá excessivamente alto aqui pro padrão do país. Tá 231 dólares. Considerando a nossa moeda, que vale nada, é um bom valor, viu? O custo de vida aqui também deve estar tá baixo. É, nossa economia já tá em maio de 2025, tá crescendo a ah, 40%. Acabou de aumentar mais um pouquinho. Não para, cara. Não para de crescer esse O país agora entrou na espiral eterna de crescimento. O nosso PIB já tá em 10 trilhões e 829 bilhões. Arrumei a maneira perfeita de acabar com o desemprego. Todo mundo vai levar pedreiro, galera. Vou contratar 20 milhões de pedreiros. Por quê? Eu estatizei o setor de construção. Eu custou 200 bilhões, mas é pouco. A nossa economia agora é pica. E vai todo mundo trabalho de pedreiro. Quem tá desempregado tem 1 milhão 822, vai ter 20 milhões de pedreiro no nosso país. Dá pra fazer um exército de pedreiro e mandar invadir os países. Por que eu vou fazer isso? Porque esse negócio aqui do automático da habitação tá bugado. Eu não consigo reduzir a habitação rápido. Enfim, vou enviar 20 milhões de pedreiro pra construir a habitação. Tem 18 milhões, pô. Se um pedreiro construir uma casa pequenininha, você acaba com esse problema. Não aguento mais esse problema de habitação, essa lupa tem que acabar com ele. Acabar, acabar. Deixa eu fazendo aqui uma leve reforma aqui de imposto. Vou acabar com o imposto de faturamento. Eu tô ficando negativo, mas não tem problema. Tudo pela economia, pô. Imposto corporativo. Comparativo aqui já tem 15% só, tá bem baixinho. E eu também fiz uma reforma no imposto de renda. Rico agora paga 20, classe média 10 e pobre nada. Mas era 5 pobres, acho que 20, é, classe média 40 os ricos. Então tem o imposto de renda bem de boa agora. Tirando de grande de fortuna, que é 20%. É basicamente proibido você ser bilionário aqui no país. E o de herança também, que é 75%, eu praticamente aboli a herança, né? Você herda um pouquinho. Nem compensa, você herda. É, é muito pouco. Você ia ficar puto. É melhor não ganhar nada. Vamos ver se isso vai resolver aqui o problema do desemprego, né? Que começou a aumentar aqui nos últimos tempos. Ah, começou a reduzir, ó. De alguma coisa. 12 de dezembro de 2025, já fiz mais reformas tributárias. É, é crescimento de 81%. Já, já virou maluquice. Inclusive, a gente tá com uma singela inflação de 172. Tá aumentando o preço de tudo aqui no país. <risos> Enfim, o que, que eu fiz de reforma aqui? Eu acabei com o imposto de consumo. Já tem imposto de renda agora, imposto de grande fortuna, heranças, matamento, consumo de maconha. 
uma coisa que paga imposto mesmo, e carbono. Então você basicamente paga o tanto de carbono que você emite. É isso. Para uma economia ecológica do futuro. Não tem imposto de corporativo, nem nada disso. Por isso que a economia deu essa destravada abismal aqui, né? Então não é brincadeira, não. E o, e o desemprego fica em 10%. Eu não consigo. Mesmo contratando um monte de pedreiro. A vantagem de contratar um monte de pedreiro, eu consigo diminuir muito o número de casas de habitação insalubre aqui. Eu consigo diminuir, assim, 400 mil, 800 mil casas em menos de um mês. Então tá... Quase que acabando aqui. Vai acabar. Acho que dentro de um ano, um ano e pouco. Enfim, vamos ver se vai ter algum orçamento, alguma graninha extra. Se não vai sobrar nada. Vamos ver. Ele não falou se sobrou dinheiro ou não. Diga, diga. Se sobrou algum dinheiro ou não. Ele não fala. Que isso, jogo? Você tá ficando maluco, jogo? Tá, não sobrou. Mas a dívida pública tem 30... Deve ter sobrado a gente já quitou uma parte da dívida pública. Tem 38%. O problema é que a gente quita a dívida externa e não é interna, que é a dívida mais desgraçada que tem. O banqueiro aqui é um bando de arrombado. Aí eu já recebi alguns submarinos nucleares, viu? Eu tô comprando mais. Gasto um ano, mais ou menos. Eu vou comprar mais, mais alguns submarinos. Quer ter seis submarinos nucleares? Tá bom, né, pô? O submarino, ele tá metendo um reator nuclear dentro dele. Ele fica andando de bota do mar pra cima. Aí, a gente é o único país que tem esse nível 4 aqui. O submarino mais pico. Ah, vou comprar mais três, pô. Vou ter oito agora. Quatro mais três, oito. Tá certo. Bom, uma coisa que eu posso fazer pra diminuir esse déficit orçamentário é simplesmente vir aqui, ó. Diminuir a taxa básica de juros. Por mais que tem aquela inflação abismal, vou colocar aqui a 10%. Pô. A inflação é só um número. Por que, que eu vou fazer isso? Porque a gente paga muito taxa de juros aqui, tá abusivo. Nós mesmos. Essa é a pior parte. Estamos em agosto de 2026 agora. e a situação do país é essa aqui, galera. Estamos crescendo 26%. Tá um crescimento decepção, né? Comparação com os anos passados, né? Enfim, já tá com 14 trilhões de PIB. Eu acho que tá bom de PIB, sendo bem sincero. E eu acho que, assim, é, em termos de economia, vai ser só esperar agora. E ele vai ir crescendo sozinho. Enfim, já tá com a inflação muito alta agora. Eu teria que controlar isso aqui. Tô com a inflação pique argentina. Nossa moeda tá desvalorizando. Eu teria que criar uma nova moeda e tal. Tudo vai demorar. Eu já joguei bastante isso. Enfim, vou mostrar as estatísticas. Eu mandei meus submarinos nucleares ali pra Tunísia. Eu vou atacar a França e a Inglaterra. Que é os maclonos da África. Com vingança. É isso. Enfim, vamos ver as estatísticas. Como a gente estava e como a gente ficou no final das contas. População. Em 2022 a gente tinha... 1 bilhão 414 milhões. Hoje em dia a gente tem 1 bilhão 489 milhões. Cresceu pouco porque eu coloquei política de filho único. Pra poder facilitar o desenvolvimento do país. Expectativa de vida em 2022 era 54,5 anos. A menor do mundo. Hoje em dia tá 72,3. Ainda não é muito alto. Por exemplo, porque o Brasil no jogo tá 78. Porém, né? Em comparação com 54, tá ótimo. IDH em 2022 era 0,534. O quarto menor do mundo. Lembrando que a gente unificou a África inteira. Então, obviamente, o IDH de diversos países que é menor entrou pra nós. Atualmente está 0,718. Não é alto. O DH maior que o Vietnã, um pouquinho maior que o Salvador, Filipinas, Indonésia. A gente era basicamente 0,534. Aumentou 0,200. Aumentou bastante. Desigualdade de renda. A gente era o 29, com 43. Agora está 44. Tinha diminuído, hein? Aumentou aqui no final, não entendi por quê. Ah, tá. É porque eu cheguei um monte de imposto, eu diminuí. Faz sentido. Desigualdade para a mais ou menos a mesma coisa, né? Mas em posições a gente caiu. Quer dizer que a desigualdade do mundo aumentou. Felicidade interna bruta. 2022, a gente já é das últimas posições. Hoje em dia a gente já tá em 36. Então aumentou a felicidade da população em geral. População subnutrida era 11%. Hoje em dia é 0,399, das menores do mundo. Calorias diárias. 2022 era 2.276. Hoje em dia é 6 mil calorias. Se tivesse aí, todo mundo deu o Gasto público com saúde em 2022 era 200 bilhões, hoje em dia é 1 trilhão 205 bilhões. Esse é o maior do mundo. Proporcionalmente o maior. Habitantes por médico em 2022 era 1.301, hoje em dia é 469, um dos menores do mundo. Então a gente tem bastante médico no país. Habitantes por leito hospitalar é 421 em 2022. Tá errado, era mais de mil, né? Vocês lembram? Aqui tá 374 agora. Tava que a gente era um dos melhores já, mas não é não. Tá bugado mesmo. Mas melhorou bastante. Contracepção 2022, 14%. Ninguém usava. 2026, 34. Começou a usar. Número de soro positivos. A gente tinha 10.685. Agora 2026 a gente tem 9 milhões mil. E eu investi né, na vacina de, de, de AIDS, que é um jogo cura. Agricultura orgânica. Em 2022 era 0,01, menor do mundo. Hoje em dia é a maior do mundo, 23,9%. Agora o mais importante: economia. Em 2022 a gente era o oitavo do mundo, 2 trilhões 703 bilhões. Isso com o continente inteiro. E menor que a França. Hoje em dia a gente é o terceiro, 13 trilhões 966 bilhões em apenas 4 anos. O dobro do quarto colocado, que é o Japão, em comparação com a França, que eles aumentaram 500 bilhões. Nesse período a gente aumentou 12 trilhões. Não preciso falar que não é realista o crescimento desse, mas a gente ia crescer igual a China também, né? Aí seria mais realista. Piper Capita em 2022, 1.910 dólares nas últimas posições. 2026, 9.377 dólares. Piper Capita que se chama lá é Bosnia e Herzegovina, Ucrânia. Dívida pública total era 64%, ficou 50%. A gente fez todos os investimentos e ainda melhorou a dívida. Terrorismo. A gente era o país com mais risco de terrorismo do mundo. Hoje em dia a gente é o 32. A gente melhorou essa situação. Poderio Militar era o 32. Hoje em dia a gente já tá em 25. Não entendi o porquê, isso não acredita. 
arma nuclear, literalmente. Armas nucleares, gente, não tinha. Hoje em dia já tem 18. Em vez de democracia, eu consigo melhorar um pouquinho também. Eu liberei ele <risos> mídia. Tanto que a liberdade de imprensa que a gente é um dos piores, hoje em dia a gente é um dos melhores. Analfabetismo. Esse dado que no jogo diminui muito devagar. Não tem como você alfabetizar, basicamente, adulto aqui no jogo. Então era 40%, ficou 38%. Melhorou, mas é, era pra melhorar muito mais, né? Se fosse mais rally. Os outros dados legais aqui, desmatamento. A gente desmatava muito, acabando com o desmatamento. CO2, a gente emite metade do que a gente emitia. Pois é, a economia aumentou oito vezes. Enfim, acho que tá bom, né? Vamos tacar uma bomba nuclear lá na Europa logo. Tacar em Paris, Londres e outros dados aí. Basicamente, tem aqui no cara da Força Armada, esse velho careca aqui, conversar com ele, pedir a senha do ataque nuclear. Ele vai passar pra nós, educadamente. Parece cafezinho, diz que tá radiante, ele fica feliz. Eu venho aqui do nada, eu medo que... Uh... Preciso de arma nuclear. Ele vai passar o código 621 623. 621 623. 621 623. 621 623. 621 623. 621 623. 621 621 623. Mandar quatro armas nucleares em Paris. Vamos esperar esse fazer o ataque aqui. Já mandou. O alcance é grande. Do nada, imagina. Do nada, um dia você acorda. A África mandou uma bomba nuclear na França. Como vingar. Vamos mandar em Londres também. Mandar no banco, pô. É, ó. Mandar no banco. Todo zoeiro. Não sei se isso é um ou <risos> quatro mísseis nucleares. Eu acho que é um só, na realidade. Inclusive, eu posso dividir aqui o submarino. Pra ficar mais fácil eles não me pegarem, né? Tá, vamos aproveitar e atacar a Itália também. Pegou a Etiópia. Tentou pegar. Não conseguiu tomar a bomba nuclear pra ficar esperto. É em Portugal também, só pelo zoeiro. Vamos Angola. Toma. Bruxelas. Não, Bruxelas. Bruxelas tem que tomar, galera. O que fez um Congo. Já, já tá indo nos anjos. Ó. Lindo anjo. Um belo menino. A Bélgica, inclusive, eu vou mandar mais uma. Vou mandar duas em Bruxelas. Fizeram muita merda. Paris também, por que não, né? Tem a Torre Eiffel aqui? Infelizmente não. O jogo é francês, não pode fazer a Torre Eiffel aqui. Vou mandar no Museu do Louvre. A batalha é por Paris. Ah, chegou já. Que maravilha. Enfim, o jogo já vai calcular aqui já o, o número de mortos. Ah, caiu ali em Roma também. Ótimo. Já vai cair ali em Londres. Ih, a França lançou uma bomba... Ih, oh, que absurdo, eu não fiz nada. Onde que ele lançou aqui? Ele mandou na minha capital, cara, que arrombado. Como que ele teve esse alcance? Missão intercontinental, né? Mandou uma buja. Canalhas, canalhas, canalhas. Enfim, mas eu, eu causei mais baixa, pô. Vai chorar? Inclusive, eles interceptaram o, o que quer é cair na Bélgica. Eles merda. Mas manda mais uma. Nossa, eles estão mandando um monte em cima de mim, galera. Ferro. É, o submarino aqui, ele não serve o propósito real, né? Eu tô esquecendo de fazer uma coisa aqui mais legal, que é eu acertar é uma bomba nuclear e uma usina nuclear, tá vendo? Olha que maravilha. Eu causo dois acidentes, uma vez só. Enfim, eu, eu acho que tá bom, né? Eu já me, me vinguei aqui. E causei a destruição mundial. Enfim, galera, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve nosso que foi escrito e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros Viana, Vitor Eduardo, Z Drake, Soviético F Baiano, Vinícius Augusto, Sigma GF, Nighthawk BR, Ricardo Freitas, Vitor Cruz, Estourando Coisas, Kelvin Lima, Henrique Orro, Thiago 4281, Samuel Ramon, Rubens de Oliveira, Javan, Heavy Mental, Anômeno Chinês, Arthur Caçulli, Davi Vinícius, Kenzo Sakamoto, Kenson R, Santi, Charon, Lucas Webernos, Laércio Silva e Lucas Santana. Muito obrigado por se tornarem membros.